একটা লাইভ ভিডিও ক্লাসে হচ্ছে আজকে শুরু করলাম আজকের ভিডিও ক্লাসে আমরা চেষ্টা করব যে গতকালকে আমাদের ক্লাসটা যেখানে শেষ হয়েছে তারপর থেকে আমরা আলোচনা করার জন্য তো গতকালকে আমাদের ক্লাসটা যেখানে শেষ হয়েছে বলতে আমাদের আমরা গতকালকে হচ্ছে যে ইমেজের সাথে লিংক পর্যন্ত হচ্ছে আমরা আলোচনা করছিলাম আর কি তো এখন ইমেজের সাথে লিংক পর্যন্ত আলোচনা করার পরে আমরা আজকে হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট নিয়ে আলোচনা শুরু করব তো অ্যাট্রিবিউটটা কি অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে যে এইচ টি এম এল এর যে ইলিমেন্ট থাকে ইলিমেন্টের সাথে আমাদের হচ্ছে যে একটা মানে মানে ইয়ে থাকে এইচ টি এম এল এর একটা কিছু নেম থাকে নেম থাকে যে নেমটা হচ্ছে কি যে আমাদের ওই ইলিমেন্টটা সম্পর্কে হচ্ছে যে ইনফরমেশান দেয় এখন নেমটার সাথে কি থাকে নেমের একটা ভ্যালু থাকে যে এরকম যে নেম ইগল টু ভ্যালু যেটা হচ্ছে আমাদের কোটেশনের ভিতরে দিতে হয় আমরা দেখি যে অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে এখানে কি বলা আছে যে অ্যাট্রিবিউট প্রভাইডস এডিশনাল ইনফরমেশান অ্যাবাউট এইচ টি এম এল ইলিমেন্টস অর্থাৎ হচ্ছে যে আমাদের যে ইলিমেন্টটা আমরা ইউজ করব যেটা এইচ ওয়ান হইতে পারে পি হইতে পারে যে কোনো ধরনের ইলিমেন্টের সাথে আমাদের একটা এডিশনাল ইনফরমেশান দিবে তো ইনফরমেশানটা কনসিকুয়েন্সে দিবে নেম ইকুয়াল টু ভ্যালু এইভাবে করে তো আমরা এখানের মধ্যে দেখি কিছু শর্ট নোট আছে যে অল এস টি এম এল এলিমেন্টস ক্যান হ্যাভ অ্যাট্রিবিউটস যে যতগুলো এলিমেন্ট আছে এস টি এম এল এর সবারই হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারে তারপর এর কাজ কি যে অ্যাট্রিবিউটস প্রোভাইড এডিশনাল ইনফরমেশান অ্যাবাউট অ্যান এলিমেন্ট যে একটা ইলিমেন্ট সম্পর্কে সে কি করে অতিরিক্ত বা মানে কিছু এডিশনাল ইনফরমেশান দেয় সে অ্যাট্রিবিউটস আর অলওয়েজ স্পেসিফাইড ইন দ্য স্টার্টিং ট্যাগ তো অ্যাট্রিবিউটগুলো সবসময় কোথায় থাকবে যে আমাদের স্টার্টিং বা ওপেনিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগের মধ্যে আমাদের ওপেনিং ট্যাগটার সাথে হচ্ছে আমাদের অ্যাট্রিবিউটটা থাকবে আসে এরা ইনডেক্স সিনডেক্সটা হচ্ছে এরকম যেমন আমাদের এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি যে এই যে লিঙ্কটা দেওয়া আছে এখানে হচ্ছে অ্যাঙ্কোর ট্যাগ তো অ্যাঙ্কোর ট্যাগের হচ্ছে সাথে আমাদের এইচ রেফ যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে একটা আমাদের অ্যাট্রিবিউট আর এটার ভ্যালুটা হচ্ছে যে এই যে নেইম নেইমের সাথে ইকুয়াল দিয়ে কোটেশনের ভিতরে লিখতে হয় তো তেমনি হচ্ছে যে এইটা হচ্ছে নেইম মানে অ্যাট্রিবিউট আর এটার ভ্যালুটা হচ্ছে এই কোটেশনের ভিতরে আছে কোটেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত তো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যেমন আমরা যদি এটাকে রান করি নতুন পেজে নিয়ে গেলাম তাহলে আমরা কি পাবো এখানের মধ্যে যে এই যে লিঙ্কটা ক্রিয়েট হইলো লিঙ্কের এই যে ভ্যালুটা এখানে হচ্ছে কাজ করতে যদি আমরা ভ্যালু না দেই তাহলে আমরা যদি এটা রান করি ভ্যালু না দিয়ে যদি আমরা রান করি তাহলে লিঙ্কটা কিন্তু আমাদের কাজ করবে না আচ্ছা এখন আমরা যদি আচ্ছা আমরা অ্যাট্রিবিউটটা কেন গুরুত্বপূর্ণ আমরা যদি এখানের মধ্যে একেবারে এই স্রেফ পুরো কথাটাই যদি সরিয়ে দিই তাহলে আমরা এবার রান করে দেখি যে কি হয় অ্যাট্রিবিউট ছাড়া কি হয় অ্যাট্রিবিউট যদি না দিই আমরা আমাদের টোটালি এটা এই লিঙ্কটাই চলে গেছে আমরা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আর লিঙ্ক এর যে বৈশিষ্ট্য যে এটা ব্লু কালার হবে এবং হচ্ছে আন্ডারলাইন করা থাকবে সেই ব্যাপারটাই আর দেখা যাচ্ছে না তা আমরা সেটা আবার আসবে কখন আমরা যখন আবার এখানের মধ্যে এইচ রেফ অ্যাট্রিবিউটটা অ্যাড করবো ওইটা আমরা ভ্যালু দিব এখানের মধ্যে ধরলাম যে হ্যাশ দিলাম ভ্যালু যখন আমরা দিব তারপরে আমরা এটা আবার রান করলে এটা যে লিঙ্কের যে বৈশিষ্ট্য সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে যে নীল রঙের হয়ে গেছে আমাদের টেক্সটের কালারটা এবং আন্ডারলাইন করা আছে তো এইভাবে হচ্ছে কি যে এডিশনাল ইনফরমেশান দেয় এবং একটা অ্যাট্রিবিউট আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমাদের ইলিমেন্টের সাথে অ্যাট্রিবিউট একেবারে অপরিহার্য যেমন হচ্ছে যে আমাদের এই যে ইমেজ ট্যাগের সাথে হচ্ছে সোর্স বা হচ্ছে ইনপুট ট্যাগের সাথে হচ্ছে টাইপ তো এইভাবে আমাদের লিঙ্ক ট্যাগের সাথে আমাদের হচ্ছে বা অ্যাঙ্কোর ট্যাগের সাথে এই স্ট্যাপটা হচ্ছে যে খুবই অপরিহার্য একটা হচ্ছে আমাদের অ্যাট্রিবিউট তো আমরা অ্যাট্রিবিউট নিয়ে কথা বলতেছিলাম তো আমরা একটু মানে আরো ডিটেল আলোচনা যাই অ্যাট্রিবিউটের যে আলোচনা তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা এক্সাম্পল যে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে এখানে স্ট্রেপ দিয়ে তার ভ্যালু দেওয়া আছে ত
আমাদের স্ট্যাকি অ্যাট্রিবিউটের সেটা হচ্ছে নেম ইকুয়াল টু ভ্যালু যেখানে নেম হচ্ছে উল্লেখ থাকবে আমাদের সাধারণত নেম যখন আমরা তখন এটা হচ্ছে যে রেড কালার এখানে যেটা শো করছে এরকম যে আমাদের এলিমেন্টের কালারটা যদি কেয়াল খেয়াল করে এটা হচ্ছে খয়রি কালার তারপর এটা রেড কালার আর আমাদের লিঙ্কটা হচ্ছে যে ব্লু কালার তো এটা অবশ্য ব্রাউজার সফটওয়্যারের উপরে ডিপেন্ড করে অর্থাৎ হচ্ছে যে বা হচ্ছে যে সফটওয়্যারটা দিয়ে আমরা এস টি এম এল সোর্স কোডগুলো লিখবো সেটার উপরে ডিপেন্ড করে যে আউটপুটটা কেমন হবে আমরা যদি একটু নিচে আসি যে আমরা এখানে একটু আগে বললাম যে ইমেজের সাথে সোর্স যেমন ইমেজে এখানের মধ্যে আই এম জি এর মাধ্যমে হচ্ছে যে ইমেজের শর্ট ফর্ম যে এলিমেন্টটা ক্রিয়েট করা হয়েছে সেটার সাথে একটা অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে সোর্স অ্যাট্রিবিউট যেটা হচ্ছে কি করে দ্য ফাইল নেম অফ দ্য ইমেজ সোর্স ইজ স্পেসিফাইড বাই সোর্স অ্যাট্রিবিউট অর্থাৎ হচ্ছে যে ফাইলটাকে আমরা এখানে মেনশন করলাম ওই ফাইলটা সোর্স অর্থাৎ লোকেশানটা আমাদেরকে হচ্ছে যে ডাইরেক্ট করে দিতে হবে বা এখানের মধ্যে অ্যাড্রেসটা হচ্ছে যে আমাদেরকে চিনাই দিতে হবে ব্রাউজারকে তখনই হচ্ছে যে ইমেজটা সে খুঁজে পাবে এবং শো করতে পারবে যখন নাকি এটা ব্রাউজারে রান হবে তো ইমেজের সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আরও কিছু অ্যাট্রিবিউট থাকে সেটা হচ্ছে যে উইথ মানে হচ্ছে যে এটার প্রস্ত কত হবে হাইট এটার দৈর্ঘ্য কত মানে উচ্চতা কত হবে তো এই এইগুলো হচ্ছে যে আসলে পিক্সেল এককে দেওয়া আমাদের একটা ইমেজ যদি আমরা এখানে ইমেজ যেহেতু আমাদের মানে এমনিও আমাদেরকে শিখতে হবে আমরা ইমেজের অ্যাট্রিবিউট দেখতে দেখতে ইমেজটাও আরেকবার দেখি যে এখানের মধ্যে যে ইমেজ তারপরে সোর্স সোর্স ইকুয়াল টু ইমেজ আন্ডার স্কোর গার্ল ডট জে পিজি যেটা হচ্ছে এই ছবিটা এই ছবিটার কি দেওয়া আছে উ দেওয়া আছে পাঁচশো পিক্সেল আর হচ্ছে হাইট দেওয়া আছে ছয়শো পিক্সেল এখন আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছি কি এই ছবিটা এখানে একটু মানে যেভাবে রেজুলেশন দেওয়া আছে ওইভাবে হচ্ছে যে বড় হয়েছে আমরা এটাকে কন্ট্রোল করে দিই আমরা আসলে ম্যানুপুলেট করে দেখি যে কি ধরনের পরিবর্তন আসে আমরা এটাকে একশো বিশ বানাইলাম আর এটাকে হচ্ছে আমরা তিনশো বানাই রান করি আমরা দেখলাম কি আমাদের ইমেজটা কিন্তু ছোট হয়ে গেছে অর্থাৎ কি আমাদের হচ্ছে যে একটা অ্যাট্রিবিউটের যে ভ্যালু ভ্যালুটার কিন্তু একটা অ্যাকশন আছে ইমিডিয়েট সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে কোনো টেক্সট বা ইমেজকে সে ম্যানুপুলেট করতে পারে তো এখন আমরা আমরা আবার আমাদের আলোচনায় ফিরে যাই যে আমরা ইমেজ নিয়ে কথা বলছিলাম তো ইমেজটা হচ্ছে আমাদের একটা এলিমেন্ট যেটা হচ্ছে আমাদের প্রায় সময় পরীক্ষায় আসে যে ঠিক আছে তোমাদের একটা পেজ তৈরি করো যেখানে তোমার প্রতিষ্ঠানের নাম সবার উপরে থাকবে তারপরে একটা ছবি থাকবে ব্যানারের মতো তারপরে এইভাবে করে যখন দেওয়া থাকে তখন আমরা হচ্ছে যে ইমেজের এই অ্যাট্রিবিউটগুলো ব্যবহার করতে পারি আমাদের ইমেজ এলিমেন্টের সাথে আমরা কি কি ব্যবহার করতে হবে অবশ্যই সেটা হচ্ছে যে অ্যাট্রিবিউট সোর্স অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে উইথ এবং অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে হাইট এগুলো হচ্ছে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে তো এই অ্যাট্রিবিউটগুলোর ভ্যালু দিলেই আমাদের হচ্ছে ইমেজটা কাজ করবে আর আমাদেরকে যেটা মনে রাখতে হবে ইমেজ হচ্ছে একটা সেলফ ওপেনিং একটা এলিমেন্ট অর্থাৎ হচ্ছে এর হচ্ছে ইয়ে নাই মানে কোনো ক্লোজিং ট্যাগ নাই আর কি তো তারপরে আমাদের অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে ইমেজের অল্টার অ্যাট্রিবিউটটার ব্যাপার যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে কি যদি কোনো সোর্সটা কানেক্ট করা না যায় তখন কি হয় অল্টারের ভিতরে আমরা যে টেক্সটটা দিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে আমাদের ওখানে শো করবে যেমন এটার এক্সাম্পলটা যদি আমরা এখানে ট্রাই করি এখানের মধ্যে আমাদের অল্টারের ভ্যালু হচ্ছে দেওয়া আছে অল্টার ভ্যালু দেওয়া আছে এই গার্লটের জ্যাকেট এখন আমরা এটা রান করলাম রান করলে এখানে দেখা গেল যে গার্লটা আছে এখন আমরা হচ্ছে এই এই ডেস্টিনেশন ফাইলের একটু ঝামেলা করে দিই নামটা একটু ঝামেলা করে দিলাম আরকি যাতে ফাইলটা খুঁজে না পায় তো আমরা যেটা দেখতে পাবো সে যেহেতু ছবিটা দেখা যাবে না তখন অল্টার টেক্সটের ভিতরে অল্টার অ্যাট্রিবিউটের যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে এইটাই ছবির জায়গাটাই শো করবো আমরা দেখাচ্ছি রান করলাম দেখা যাচ্ছে কি এই যে এখানের মধ্যে ছবিটা কিন্তু পাওয়া যায় কিন্তু ছবি না পাওয়া গেলে কি হয়েছে আমরা এই যে অল্টার টেক্সটের ভিতরে যে লেখাটা লিখছি সেটা রিপ্লেস করতেছে অর্থাৎ ক্যাপশনটা এখানে চলে আসছে যদি আমরা অল্টার না দিতাম এটা যদি আমরা এখানে ব্যবহার না করতাম তাহলে কি হইতো তাহলে টোটালি কিছু এখানে দেখা যাইতো না টোটালি কিছু দেখা যেত না এখন ধর আমি রান করলাম আমরা এখানে এখন কিছুই দেখতে পাচ্ছি ইমেজের জন্য আমরা যে এরিয়াটা মার্ক করছি ওই এরিয়াটা মার্ক হয়ে আছে কিন্তু আর কোনো কিছুই নাই এখানে কিছু ছিল কিনা ওরা বুঝতে পারতেছি না একেবারেই কিন্তু যদি আমাদের অল্টারটা দেওয়া থাকে তাহলে রান করলে যদি ইমেজটা না আসে তাহলে হচ্ছে ওই জায়গায় যে নেমটা চলে যাবে সব হচ্ছে আমার নাম ওখানের মধ্যে শো করলো যে আমি ডিএল এস ছবি ছিল তো ছবি নেই এখন ইয়ে চলে আসছে নেম চলে আসছে রান করে যদি আমরা যে আমাদের যদি রাইট ইউআরএল হ
এখানের মধ্যে ছবি সহকারে দেখাবে এখন এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যখন ছবি দেখাবে তখন আর অল্টার টেক্সটের মানে অল্টার অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালুটা দেখা যাবে না তো আমরা তারপরে যেমন হচ্ছে যে এই যে স্টাইল कलन दिए हम रेड दिल लिखल साधारण की जस्ट कोटेशन भ्लेन टेक्सटी कलर आलोचना इनफरमेशन তো এটা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের অ্যাট্রিবিউটের এখানে হচ্ছে যে কাজ সেটা দেওয়া আছে আর কি তারপরে যেমন এইচ এফ অ্যাট্রিবিউট সেটা আর কি কাজ সেটা হচ্ছে আমাদের যে প্রভাইস অ্যাড্রেস ইনফরমেশন ফর এ লিঙ্ক তারপর হচ্ছে উইথ হাইট সেই অ্যাট্রিবিউট কি করে যে ইমেজ এর জন্য যে সাইজ ইনফরমেশন দেয় যে এটার দরু কি হবে উচ্চতা কি হবে বা প্রস্ত কি হবে অল্টারটা কি করে যে টেক্সট স্ক্রিন রিডার ফর ইমেজ কেমন তো আমরা মানে এতটুকু পর্যন্ত যেটা আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউটটা কি জিনিস আর অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে যদি এখনও কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে তোমরা কমেন্ট করে আর কি জানাতে পারো আর কি তো অ্যাট্রিবিউটের আলোচনা যদি আমাদের শেষ হয়ে যায় আমরা তাহলে এবার চলে যাব আমাদের টেক্সট ফরমেটিং আমাদের পরবর্তী যে আলোচনা সেটা হচ্ছে টেক্সট ফরমেটিং তো টেক্সট ফরমেটিংয়ে যদি আমরা যাই তাহলে আমরা দেখব কি আমাদের টেক্সট ফরমেটিং আমরা সাধারণত এম এস ওয়ার্ডে কাজ করার সময় আমরা যে এই যে একটা টেক্সট এটা হচ্ছে যে আমরা চাইলে বিভিন্ন ধরনের ফন্টে চেঞ্জ করতে পারি যেমন হচ্ছে টাইম নিউ রোম্যান বা এরিয়াল বা সুতুনি যে কোনো ধরনের ফন্ট সেই সাথে হচ্ছে যে ফন্টটা হচ্ছে যে বোল্ড হইতে পারে ইটালিক হইতে পারে সাবস্ক্রিপ সাবস্ক্রিপ্ট হইতে পারে সুপারস্ক্রিপ্ট হইতে পারে তো অনেক ধরনের ফরমেটিং হইতে পারে এখন হচ্ছে যেহেতু আমাদের এস টি এম এল ওয়েব পেজের ওয়েব কন্টেন্টের মধ্যে টেক্সটের ব্যবহার আছে তো সেইখানেও আমরা কিভাবে আমাদের এই ফরমেটিংগুলো ব্যবহার করতে পারি সেটার জন্য আমাদের এখানে এস টি এম এল ইলিমেন্ট রয়ে গেছে যেমন হচ্ছে আমাদের বোল্ড যদি করতে একটা ট্যাক্স খেতে তাহলে আমরা বি ইলিমেন্ট ওপেন করবো যেগুলো আর কি থাকবে ওপেনিং এবং ক্লোজিং ট্যাক থাকবে যদি একটা লেখাকে হচ্ছে যে একটু মানে মানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে শো করতে হয় তাহলে আমরা স্ট্রং ইলিমেন্টটা ওপেন করবো যেটা হচ্ছে যে ইউজ করবো যেটা হচ্ছে ওপেনিং এবং ক্লোজিং ট্যাক থাকবে যেভাবে স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে যে আই ফর ইটালিক তারপরে এমফেসাইজ টেক্সট যদি হয় তাহলে আমরা ইএম ইউজ করব মার্কড টেক্সট যদি হয় যেমন হচ্ছে যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের অপশন যদি আমরা দেই তাহলে কোনো একটা অপশন আমরা সিলেক্টেড দেখাইতে যাচ্ছি তো আমরা মার্ক করে দেখাবো স্মল টেক্সট এর জন্য ডেল টেক্সট ডেল টেক্সট ব্যবহার করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে লেখা থাকবে টেক্সটটা ওটা মাঝখান বরাবর একটা দাগ টানা থাকবে তারপর তারপর হচ্ছে যে আমাদের ইনসার্টেড ইনসার্টেডের জায়গায় আমরা হচ্ছে যে আই এন এস ইউজ করবো সাবস্ক্রিপ্টের জন্য এস ইউ বি এবং সুপারস্ক্রিপ্টের জন্য এস ইউ পি ইউজ করবো তো আমরা এই হচ্ছে যে ফরমেটিংগুলো এখানে ট্রাই করতে পারি আমরা একটা ফরমেটিং ট্রাই করি যে কি অবস্থা যেমন এখানে একটা টেক্সট দেওয়া আছে দিস ইজ এ বোল্ড টেক্সট তো বোল্ড টেক্সট এখানে দেখা যাচ্ছে কি নর্মাল টেক্সট তো দেওয়া আছে বোল্ড টেক্সটটা বুঝতে পারছে যে একটুখানি গাঢ় করে দেখা যাচ্ছে কারণ আমরা এটাকে কি করব ইটালিক করব। मान देखा क्रस करते 
এইভাবে করেও করতে পারি এস ওপেন এস ক্লোজ এইভাবেও করতে পারি যে মাঝখানে বরাবর একটা দাগ চলে আসছে আবার আমরা করতে পারি এস এর এস না দিয়ে আমরা ডেল ইউজ করেও করতে পারি ডেল ওপেন তারপর হচ্ছে ডেল ক্লোজ এইভাবেও আমরা সেম আউটপুট জেনারেট করতে পারি তো আমরা তারপরে আরও কি করতে পারি যেমন আমরা যদি এখানে মধ্যে দিসটাকে হচ্ছে যে আমরা সুপার স্ক্রিপ্ট বানাবো যে দিস লেখাটা হচ্ছে উপরে থাকবে আচ্ছা আমরা এখানে হচ্ছে যে ক্রসের ব্যাপারটা উঠেই দিই মানে ডিলিটেড টেক্সট থাকবে না আমরা হচ্ছে যে এখানের মধ্যে এটা কি করবো যে এই অংশটাকে সুপার স্ক্রিপ্ট করবো অর্থাৎ দিস এই লেখাটা উপরে থাকবে টেক্সটটা মাঝখানে থাকবে ইস নিচে থাকবে বোল্ট আবার মাঝখানে থাকবে তো আমরা ওইভাবেই করি তাহলে আমরা কি করবো উপরে রাখতে গেলে আমাদেরকে এসইউ পি দিতে হবে সুপার স্ক্রিপ্টের প্রথম তিন অক্ষর এবং যেই ওয়ার্ডটা দেখাইতে যাচ্ছে তার থেকে শেষে আবার তার ক্লোজিং ট্যাগ দিতে হবে এসইউ পি দিলাম আর টেক্সট এটা যেহেতু নর্মাল আছে এটার জন্য কিছু করতে হবে না ইসটাকে নিচে দিতে যাচ্ছে তাহলে আবার সাপ দিবো আমরা আর তারপরে ইজের পরেই হচ্ছে আমরা আবার সাব দিব সাব ক্লোজিং ট্যাগ দিব আমরা যদি এবারে রান করি তাহলে দেখা যাবে কি এই যে দিস মানে আমরা যেভাবে চাচ্ছিলাম যে জিগ জ্যাকের মতো যে একটা একটু উপরে একটা মাঝখানে নিচে আবার উপরে মানে এটা কাইন্ড অফ ওয়েব ফ্রি হইলো আর কি তো টেক্সট ফরমেটিং এ আমরা এভাবে করতে পারি যেমন আমরা যদি এটাকে একটা বিজ্ঞানীতে সূত্র বানাই যেমন হচ্ছে আমরা লিখতে চাচ্ছি যে আমরা লিখতে চাচ্ছি যে এইস টু ও লিখতে চাচ্ছি रान करो लिखते चाहिए लिखते चाहिए लिखते चाहिए ए तर प्लस सूत्रा लिखी तेल बोझा जाए कि अवस्था ए प्लस अच्छा पैराग्राफ टैग दिए नहीं लिखते जाए ए प्लस विल स्कोर तो ए प्लस विल स्कोर तीते हे सब এখানে দিতে হবে টু আর পরে আমরা আবার সাব ক্লোজ করব ইকুয়াল টু আমরা দিতে যাচ্ছি কি যে ইকুয়াল আমরা দিতে যাচ্ছি যে এ স্কোয়ার আমরা যেহেতু সুপার স্ক্রিপ্টটা বেশ কয়েক ব্যবহার করতে হবে আমরা একটু কপি করে নেই a square plus 2ab plus b square দিয়ে আমরা হচ্ছে প্যারাগ্রাফটা একটা ক্লোজ করলাম এভাবে রান করি আমরা আমরা কি দেখতে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ওই সূত্রটা তৈরি হয়ে গেছে যে এ প্লাস বি হলো স্কোয়ার ইকাল টু এ স্কোয়ার প্লাস টু বি প্লাস বি স্কোয়ার সো এই ধরনের আমাদের যে টেক্সট ফরমেটিং এর জন্য আমরা হচ্ছে যে ইউজ করতে পারি তাহলে আমরা এখানে যেটা দেখলাম যে আমাদের এখানে যে এলিমেন্টগুলো দেওয়া আছে বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্ট আমাদের প্রয়োজনীয় টেক্সট ফরমেটিং এর জন্য যেমন হচ্ছে বি আই মানে বি ট্যাক আই ট্যাক তারপর হচ্ছে এম্পাসাইজ ট্যাক মার্ক স্মল ডেল আই এন এস আচ্ছা কি হলো এই যে মার্কের জায়গাটা যেহেতু যে জায়গাতে আমরা মার্ক দিলাম সেটা কি হলো ব্যাকগ্রাউন্ডটা হাইড হয়ে গেল হুম মানে একটা কালার দিয়ে আমাদের ব্যাপারটাকে হচ্ছে মানে ওই জায়গাটাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে আমরা যদি মার্কটাকে একেবারে ফরমেটিং পর্যন্ত যদি এখানে মানে ক্লোজিংটাকে যদি আমরা ফরমেটিং পর্যন্ত নিয়ে আসি
ডান করলাম তাহলে কি হলো যে কিন্তু আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চলে আসলো তো আমরা মার্কের ব্যাপারটাও দেখলাম যে একটা নির্দিষ্ট অংশ যদি আমাদের उद्दीपक कन्फ्यूशन डेफिनेशन लिस्ट चाहले भिडियो तो देखते समस्या नहीं फर्म कथा क्षेत्री शब्द मध्य तो ये अनऑर्डर लिस्टर मध्य की लिस्ट आइटेम देव तीन एक कफी तरह टी तर मिल्क तो एन जो लिस्ट आइटेम आो बाड़ाते चाहिए कपि कर लेस्ट कर लगभग पेस्ट कर लगभग पेस्ट कर लगभग पेस्ट कर लम लिस्ट आइटेम बाड़ाई हमें रान करी ठीक है अनेकगुल लिस्ट आइटेम एखे चले आसान जो नेम चेन्ज कर दी जेमन हम दीते चाची मिल्क लिखल 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 टी अच्छा टी तो आखल सफ्ट ड्रिंक 
छोट कर्डर लिस्ट करते शुरू रोमान हरफे देखो रोमान छोटे छोटा आई दिल चाहिए बड़ देखो बड़ हाथ आई आलोचना कर सार्केल दीब आईटेम क्रिएट करी तक नान लिस्ट देव लिस्टर मध्य जिन गुलाब लिस्ट नान दिए व्यवहित लिस्टर मान ए डिफरेंट टाइप लिस्ट कथा डेस्क्रिपन लिस्ट कथा डेस्क्रिपन लिस्ट विभिन्न धरण टीका लिखी शब्द सरकम तो ये इलिमेंट गाँव की लिखी ओ एल लिखी यूएल लिखी लिखब डी एल मैं फर डेस्क्रिपन लिस्ट डि फर डेस्क्रिपन एल फर हो डेस्क्रिपन कर शब्द शब्द मिल्केट ब्लैक 
ব্যাগ সফট ড্রিঙ্কস আমরা লিখি কারণ এটা সফট ড্রিঙ্কস নর্মাল টেম্পারেচারও থাকে আর কি তা আমরা ডিডিটা ক্লোজ করলাম আমরা যেটা রান করে দেখা যাবে যে আমরা এই যে কোয়া কোলার ব্যাপারটা ওইভাবে অ্যাড হয়ে গেছে আচ্ছা এখানে হাইপেন হচ্ছে ওরা হাইপেন দিচ্ছে এই কারণে হাইপেন আসছে আমরা হাইপেন দিই সমস্যা নেই তাহলে আমাদের হাইপেন আসবে এই যে সো আমাদের এই এই হচ্ছে আমাদের ডেসক্রিপশন লিস্ট আমাদের লিস্ট হচ্ছে টোটাল যদি চিন্তা করি তাহলে তিন ধরনের একটা হচ্ছে ডেসক্রিপশন লিস্ট আর হচ্ছে অর্ডার লিস্ট তারপর আর হচ্ছে আনঅর্ডার লিস্ট তো এই লিস্টগুলোর হচ্ছে আমাদের অর্ডার লিস্টের ভিতরের অংশগুলো হচ্ছে যে সেম কিন্তু ডেসক্রিপশন লিস্টের কি আরও দুটো নতুন এলিমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে ডিটি আর হচ্ছে ডিডি তো আমি তোমাদের সুবিধার্থে আবার হচ্ছে যে আমাদের একটু শর্ট করতেছি কারণ একসাথে যদি সব তোমাদের আসলে মনে হয় একটু সমস্যা হবে আর কি ক্যাচ করতে আমি এই আলোচনাটা এখান পর্যন্তই রাখতেছি আমরা পরবর্তী আলোচনায় বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে যে আমাদের টেবিল এবং হচ্ছে ফর্ম তারপর হচ্ছে যে আরো আনুষাঙ্গিক যেই জিনিসগুলো এবং সেই জিনিসগুলো তোমাদের সাথে আলোচনা করবো আর এই এই ভিডিওতে আমি যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করছি সেগুলো নিয়ে যদি তোমাদের কনফিউশন থাকে তাহলে তোমরা সেটা কি করবো আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবা আর হচ্ছে আমরা আমরা পরবর্তীতে যেটা করব যে আমাদের টেবিল এবং হচ্ছে যে ফর্ম রিলেটেড আমাদের যে ডিসকাশন সেটা শেষ হওয়ার পরে আমরা একটু কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস করব যেখানে আমরা দেখতে পাবো যে আমরা যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করতেছি সেগুলো আসলে ইম্পর্টেন্ট কিনা মানে সেগুলো থেকে আসলে বোর্ডে কোয়েশ্চেন হয় কিনা তো যাই হোক তোমাদের ধন্যবাদ সবাই আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান সিক্স সেভেন সিক্স জিরো এইট ফাইভ এইট জিরো নাইন থ্যাংকস ইফ ইউ ইন দিস লাইভ ভিডিও ইউ উইল বি এবল টু চুজ